आज अपने प्रत्यंत एक ग्राम जेखने खेजुर रस पा जाए रस खेब ये छवि तुल चुरी करता सो तुम्हें रस ना कोनो सुन ना मिया तुम्ही के रा मालिक मालिक ये रस खाइता से अलाइन भाई जीवन खाए नहीं होए आज के खाए ये जीवन का पहला भाई स्लो मोशन है खाइता देखो अशुल ही तो ये तो ऑनिक मिस्ट ये तो ऑनिक मिस्ट ऑनिक मिस्ट खाओ 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 वो दिखते क्या मिस्टी तार पड़े ग्रान असलमकुम आरिफिन ब्लग्सर आो एक नतून भिडियोते अपन के स्वागतम प्रिय भिवार्स आज अपन के देखान चेष्टा करब बांगलार मनोमुग्धकर प्राकृतिक सौंदर्य एवं बांगलार खूब प्रसिद्ध और ऐतिह्यवाह एक खबर जा एकम्र बांगलार प्रत्यंत ग्रामगुलूते ही पा जाए हल अतीब सुस्ु खेजुर रस बा खेजुर गाचर रस खजुर रस एक शीतकालीन खबर एटी एकम्र शीतकाल ही पावा जाए नब्बे दशक समयकाले प्रति बाड़ीते ही खेजुर गाच देखते पावा गर्तमान नगरायण और सरकार अतीब उन्नयन फले खजुर रस एवं खेजुर गाचर उत्पादन प्राय विलुप्तर पथे सारा दिन की सारा दिन की रस नष्ट हो जाए ठीक चुरी कर लगे ना तो तीन पूरे हैं। बस इतने से दो। 
खेजूर रसर सन्धान पथ हेटे आसार पर जो जानते खेजूर रस चूरी हो गए अपन कम लगते नतून गंतव्य छूटे चले खेजूर रसर सन्धान दोआा करबें जान नतून गंतव्य थे खाली हाथे ना फिर ये कामना कर हिरो आरिफिन रुमी छोट भाई खालेद रुमी हाटबे <laughs> चले आसित गंतव्य स्थल खेजुर रस मालिक शुक्रवार तेनालीज कर What's wrong with you, bro? What the heck? You tripping, bro? You tripping? Hey, bro, I'm not a patcher, though. I'm just a patcher. Oh, this guy, Rosh, guy, this guy. Hey, this guy, this guy. Hey, 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 this guy. बिरियानी खाते हाजिर बिरियानी ढाकार पवार तीप्ति हासि जान सकल कष्ट के हार माना रसि चुमुक दीते ही जान प्रशांति हृदय जुड़िए जाए और ये हासि जान विश्व जय हासि
सुननी से नहीं रस नहीं चले आसरा रस छाका आगे खाया बांगलार मजे और कत जी सौंदर् लुकिए आयो तो कख शेष करतेबना बांगलार प्राकृतिक सौंदर्य ऐतिह्य सम्पर् जानते हमारे चैनल सबसक्राइब कर रखन और पशे थका बेलैकनि बजिए दिन और अवश्य कमेंट बक्से अपन मतमत प्रकाश कर हेलो मजूद हाँ 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 ये प्रिय भिवार्स आजकल पुरो भिडियो जुड़े छिफिन हम्मेद हमार छोटकाल स्कूल फ्रेंड संजीव विश्वास और कलेज फ्रेंड अल अमिन एवं दूज मेहमान जरा एखे आसार बना ना कर भिडियोटी हतो ना तेशाली धन्यवाद खालेद भाई और दिनार बाई के प्रिय भिवार्स आजकल मत विदाय देखा हो नतून को भिडियोते नतून को जगह से पर्यत सबा भलो थकबें और सवार का दोर दरखास्त असलम आलैकुम वरहमतुल्ला Assalamu alaikum viewers बत्ता थक दूटा भाजी थक मुरगी रोस थे बजे दे देखो खाते परे डाल थक सालाद थक पैकेज डाकर जो एक सौ त्रिश टाक
আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আরিফিন ব্লগস এর আরো একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আপনাদের সাথে আছি বরাবরের মতো আমি আরিফিন আহমেদ আশা করি সবাই ভালো আছেন আজ আপনাদেরকে দেখাবো কুমিল্লার ময়নামতি শালবন বিহার যা বাংলার অতি প্রাচীন একটি স্থাপনা তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে টিকিট কেটে ঢুকে পড়ি আজকের ডেস্টিনেশনে আসসালামু আলাইকুম ভিওয়ার্স আজ আমরা চলে আসছি বাংলার অতীব প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী একটি স্থান কুমিল্লার ময়নামতি শালমন বিহারে যাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বাংলার গৌরবময় ইতিহাস চলুন আপনাদেরকে বাংলার গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে ঘুরে ঘুরে দেখাই এবং ময়নামতির সম্পূর্ণ ইতিহাস আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। কুমিল্লার শালবন বৌদ্ধবিহার বাংলাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম কুমিল্লা জেলার কোটবাড়িতে লালমাই পাহাড়ের মাঝামাঝি এলাকায় এ বিহারটি অবস্থান বিহারটির আশেপাশে একসময় শাল ও গজারির বন ছিল বলে এ বিহারটির নামকরণ করা হয়েছিল শালবন বিহার চলুন বিওয়ার্স প্রথমেই জেনে নেই কুমিল্লা শালবন বৌদ্ধবিহারের কিছু ইতিহাস কুমিল্লার ময়নামতি শালবন বিহার প্রায় পনেরোশো বছরের প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা ইতিহাস থেকে জানা যায় পনর গৌর সমতট হরিকেল ও বঙ্গ নামে বিভক্ত ছিল প্রাচীন বাংলা ময়নামতি শালবন বিহার প্রাচীন বাংলার সমতট অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল প্রত্নবস্তুর দরণ দেখে বোঝা যায় মৌর্য সাম্রাজ্য অশোকের সময়ে প্রাচীন সমতট এ নগরীর পত্তন হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে শুরু করে মৌর্য গুপ্ত ও পাল সাম্রাজ্যের বৌদ্ধ রাজাগণ এই প্রাচীন সমতট অঞ্চল শাসন করেছেন শালবন বিহার কুমিল্লার ময়নামতি এলাকায় শালবন গ্রামে অবস্থিত এলাকাটিতে শালবন থাকায় শালবন বিহার বলা হয় পূর্বে এই প্রত্ন স্থাপনাটি শালবন রাজার বাড়ি নামে পরিচিত ছিল কিন্তু খননের পর একশো পনেরোটি কক্ষ বিশিষ্ট একটি বৌদ্ধ বিহার ভূমি নকশা উন্মোচিত হয় শালবন বিহারের মাঝখানে একটি মন্দির ও উত্তর বাহুর মাঝামাঝি স্থানে প্রবেশ তরণ রয়েছে খননে পাওয়া পোড়ামাটির একটি মুদ্রা থেকে জানা যায় এই বিহারটি দেব বংশের চতুর্থ রাজা শ্রী ববদেব অষ্টম শতকে নির্মাণ করেছেন সে অনুসারে কুমিল্লা ময়নামতির আসল নাম হচ্ছে ববদেব মহাবিহার প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে বিহারটির ধ্বংসাবশেষ থেকে আটটি তাম্মলিপি প্রায় চারশোটি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক বা টেরাকাটা শিলমোহর ব্রঞ্জ ও মাটির মূর্তি পাওয়া গেছে এগুলো বাংলাদেশের প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে আসছে শালবন বৌদ্ধবিহারের বাহিরের প্রবেশদ্বারে দক্ষিণ পূর্ব কোণে একটি হলগর রয়েছে চারদিকের দেয়াল ও সামনে চারটি বিশাল আকার স্তম্ভের উপর নির্মিত সে হলগরটি বিখুদের খাবার গড় ছিল ধারণা করা হয় হলগরের মাপ দশ মিটার গুণন বিশ মিটার হলগরের চারদিকে ইটের চওড়া রাস্তা রয়েছে আমরা যে কত পুরনো একটা সভ্যতা এদিকে তাকালে আমরা আসলে সেই সেই জাতি হিসেবে সেই গর্বটা ফিল করতে পারি এবং এই চোদ্দোশো বছর আগে আমরা যে এই এরকম একটা প্রতিষ্ঠান এখানে বানিয়েছিলাম আমরাই বানিয়েছিলাম তো এখানে আসলে আসলে ইন্সপিরেশন পাওয়া যায়
शहर कोलाहल छड़िए बांगलार इतिहास समृद्ध एक स्थान निजे मत कर बाचते आज ही चले आसन कूमिल्लार मैनामती शालवन विहारे जेखने पा मनोरम प्रकृति और मानसिक शांति आर्किओलजिकल सीट आगे कख देखी ढाकाय तो यकम किस एक्सपिरियन्स करते ही ना सो खूब भलो लगे अपनी जदि बांगलार प्राचीनतम स्थापना और स्थान सम्पर् जानते इच्छुक थकें तो हमें कूमिल्लार मैनामती शालवन बौद्ध विहार होते आपनर जो आदर्श एक स्थान जार परते परते बांगलार प्राचीन इतिहास थरे थरे सजानो रही है चलन भिवार्स ए पर्या जेने कूमिल्ला मैनामती शालवन विहार प्रवेश सम्पर्क विस्तारित बांगलेशी नागरिक कूमिल्ला मैनामती जदुगर और शालवन विहार पृथक भाव बीस टाक्र टिकट मूल्य निर्धारण दशम श्रेणी पर्त ऐले मे पाँच टाक्र टिकट मूल्य निर्धारण सारभुक्त देशगुलर नागरिक अन्न विदेशी नागरिक दोशो टाक्र टिकट मूल्य निर्धारण शालवन विहार और मैनामती जदुगर सप्ताह प्रति रविवार और सरकारी छुटर दिनगुल बंद था सोमवार अर्ध दिवस बंद था जेको एक दिन निर्धारण कर एक दिन ही घुरे आसते बांगलार ऐतिहासिक स्थापनाटी प्रिय भिवार्स कूमिल्ला मैनामती आसले कथाय क्यों खाता एकदम टेंशन करते हैं शालवन बौद्ध विहार टिकेट काउंटारे पास ही पे जा नाना रकम खबर होटेल जेखने अपनारा सुलभ मूल्य पे जा सकल प्रकार पचंद खबर एक तो बोले जो क्यों आसते चाहिए क्या भाव पैकेजा नहीं पैकेजा जो क्यों आसते चाय कार्ड तो आ डालेजन चलना
ঢাকা থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত সড়ক পথে দূরত্ব মাত্র দুই ঘন্টা তিরিশ মিনিটের বাস সার্ভিসের দিক থেকে তিশা এবং এশিয়া লাইন এগিয়ে যে কোনো একটিতে চড়েই চলে আসতে পারেন কুমিল্লার পথে যার ভাড়া দেড়শো থেকে তিনশো টাকার মধ্যে আসসালামু আলাইকুম বিওয়ার্স আরিফিন ব্লগস এর আরো একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত আজ আমরা মাত্র চারশো টাকায় ঘুরে আসবো ঢাকা থেকে সবচেয়ে কাছে গ্রামীণ পরিবেশে সাশ্রয়ী ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বরপুর এক রিসোর্ট জিন্দা পার্ক থেকে আপনাদের সাথে আছি আমি আরিফিন আহমেদ আমার ফ্রেন্ড আলামিন ও সোহাগ তাহলে চলুন ঘুরে আসি চারশো চল্লিশ টাকায় একদিনের জিন্দা পার্ক থেকে জিন্দা পার্ক আসলে আপনাদের গাড়ি আপনারা কোথায় পার্ক করবেন তা নিয়ে একদম টেনশন করতে হবে না কারণ জিন্দা পার্ক কর্তৃপক্ষের আছে নিজস্ব সুবিশাল পার্কিং জোন যেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে পার্ক করতে পারেন আপনাদের গাড়ি জিন্দা পার্কের এন্ট্রি ফি জনপতি একশো টাকা সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত থাকতে পারবেন এই গ্রামে প্রিয় ভিওয়ার্স আপনাদের জানিয়ে রাখা ভালো জিন্দা পার্ক পিকনিকের জন্য বাড়া দেওয়া হয় না জিন্দা পার্ক শুধু দর্শনার্থীদের জন্য যেখানে আপনারা স্বাচ্ছন্দ্যে সময় কাটাতে পারবেন জিন্দা পার্কের বাহিরের পরিবেশ দেখেই আপনাদের মন উপলব্ধি করতে পারবে ভিতরের সৌন্দর্য কতটা মনোমুগ্ধকর হতে পারে তাহলে চলুন পার্কের ভিতরে প্রবেশ করি প্রিয় ভিওয়ার্স পার্কে ঢুকেই প্রথমে আপনাদের চোখে পড়বে সবুজের গালিচায় ডাকা এক মাঠ সাথে দেখতে পাবেন সুন্দর একটি স্কুল যদিও দেখে স্কুল মনে নাও হতে পারে মনে হতে পারে আমরা কোনো আন্তর্জাতিক মানের ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করে ফেলেছি এর আগে আমি এত সুন্দর স্কুল কোথাও দেখিনি এর বিশাল মাঠ দেখে আপনি মুগ্ধ হতে বাধ্য কিছুটা ভিতরে ঢুকলেই আপনাদের চোখে পড়বে সুন্দর এক মসজিদ ইট কাঠ পাথর আর সবুজ গাছের গালিচায় সাজানো গোছানো একটি মসজিদ আমার ভালো লেগেছিল মসজিদের ফ্লোরে কাঠের পাটাতন দেখে মসজিদের ভিতরে ঢুকে মনে অন্যরকম সুখ অনুভব করবেন আল্লাহ তালার গড় সব সময়ই সুখের ও শান্তির হয় তবে জিন্দা পার্কের এই মসজিদটি আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছিল মহান আল্লাহ তালার বর্ণনা শেষ করা যাবে না আর মসজিদ হচ্ছে আল্লাহর গড় মহান আল্লাহ তালা বলেন দুনিয়ার বুকে মসজিদ হচ্ছে জান্নাতের বাগান সরু আর তোমরা ওইখানে যাও এবং এর ফজিলত 
आहरण करो छुटे एगुली देखते पाबेन शुंदर शाजानो गोचानो एक्टि सब जेखाने पेज आबेन दोईनों दिन बेबहार जो आजबा पत्र ओ शुंदर शुंदर किछु सोपिस एबंग मेरे देर बेबहार जो जिनिस पत्र जेमोन नाकेट दूल कानेर फूल माथार बेन इत्तादी এমন কিছু একটা কিনে নিতে পারেন জিন্দা পার্কের স্মৃতিকে স্মরণীয় করার জন্য তাহলে চলুন সবটিকে ঘুরে দেখাই পার্কের মূল আকর্ষণ হচ্ছে জলাশয়ের মাঝখানে কৃত্রিমভাবে বানানো দ্বীপগুলো আর এই দ্বীপগুলোতে যাওয়ার জন্য শৈল্পিকভাবে বানানো হয়েছে শাকো বা ব্রিজগুলো ডাম বাস কাট দিয়ে বানানো ব্রিজগুলো পার হয়ে ছোট দ্বীপগুলোতে যেতে হয় এজন্য গ্রামীণ পরিবেশে প্রাকৃতিক ও আধুনিক এক সংস্করণ যা দেখার জন্য আপনাদের অবশ্যই জিন্দা পার্কে আসতে হবে जिंदा पार्क के शुंदर एक ती शामिल दो लाइब्रेरी आते हैं। आम्र अवश्य लाइब्रेरी ते रुकते पारी नहीं, कारण शामु शामु ये कोविड 19 कोरोना वायरस से जोड़नो लाइब्रेरी ती बंद हो आते हैं। आशा करती हूँ परिस्थिति ठीक होए गए ले कोत्री पक्को दर्शनार्थी देर जोड़नो लाइब्रेरी ती खोले दिवन। हाँ आप सोच आज गोरी बोले गर्लफ्रेंड नहीं शुद्ध देखे ही जेते होलो आज के आमर शायद आमर ब्रह्मचर्य की चिलन, आमर दुई कॉलेज बंदो, मोहम्मद शोहाग और मोहम्मद आलमी। स्पेशली दोनों बाद शोहाग के, कारण शेना था क्ले होय तो ऐतो बालो कोडे ब्लॉक टी शंपुन्नो कुर्ते पड़ता मना। शोहाग के बारी एग्रा में हवार शुभा दे, पार्क टी शुंदर बाबे आमादेर के गुड़िये 
জিন্দা পার্কের আকর্ষণগুলোর মধ্যে আরও একটি আকর্ষণ হচ্ছে জিন্দা পার্কের চার পাশেই অনেকগুলো পুকুর আছে এবং সুন্দর করে সাজানো গুছানো জলাশয়গুলোর প্রায় প্রতিটার মাঝখানেই আপনারা পদ্ম ও শাপলা ফুল দেখতে পাবেন জলাশয়কে রক্ষণাবেক্ষণ করে কতটা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায় তা জিন্দা পার্কে এসেই দেখে যান জলাশয়গুলোতে মাছের চাষ হয় চারপাশে সুন্দর করে বসার জায়গাও আছে সেখানে বসে খুব ভালো সময় কাটাতে পারবেন জিন্দা পার্কের আরও একটি আকর্ষণ হচ্ছে গাছের উপরে কাঠের গড় তবে মজার একটি বিষয় হচ্ছে এইখানে যে আপনারা উঠতে পারবেন তার কোনো গ্যারান্টি নেই কারণ কাপল অথবা ফ্যামিলি কেউ না কেউ এইখানে উঠে বসে থাকে ছবি তোলে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে যার কারণে এইখানে সিরিয়াল পাওয়াটা একটু মুশকিল যাই হোক কাঠের গড়টা পেরিয়ে একটু সামনে চলে আসলেই আমরা পেয়ে যাব সুন্দর একটি রাস্তা রাস্তার দুই পাশেই রয়েছে সুন্দর সুন্দর গাছ ভিওয়ার্স বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যার আগমন ঘটছে সূর্য ডুবু ডুবু আর এমন সময় আমরা এইখান দিয়ে যাচ্ছি আর গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যটা উঁকি দিচ্ছে দেখে অসাধারণ লাগছে এক কথায় অসাধারণ ভিওয়ার্স এক নজরে চোখ বুলিয়ে নিন জিন্দা পার্কে আসার সকল খরচ সমূহের দিক ওয়েট ওয়েট যাবেন না আরও একটি কথা তো বলাই হয়নি আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন আর বাসে থাকা বেলাইকুনটি বাজিয়ে দিন আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং ভালো থাকবেন দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগে সবার কাছে দোয়ার কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম আনন্দময় যার মনে জ্বালা আসসালামু আলাইকুম বিয়স আজ আমরা চলে আসছি পুরান ঢাকার মুসলিম শিয়া সম্প্রদায়ের পবিত্র একটি স্থান হোসাইনি দালান আসসালামু আলাইকুম ভিওয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আরিফিন ব্লগসের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম আজ আপনাদেরকে নিয়ে যাব মুসলিম শিয়া সম্প্রদায়ের প্রায় চারশো বছর পুরনো হোসাইনি দালানে এবং এই হোসাইনি দালানের ইতিহাস তুলে ধরব আপনাদের কাছে তাহলে চলুন যাওয়া যাক প্রিয় ভিওয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শিয়া সম্প্রদায়ের পবিত্র একটি স্থান যার নাম মীর ইয়াকুব ইমামবাড়া 
এর একটু সামনেই অবস্থিত বাংলার শিয়া সম্প্রদায়ের মূল ইমারত অর্থাৎ হুসাইনি দালান তাহলে চলুন চট করে দেখে নেই ইমামবাড়ার কিছু অংশ এবং রওনা দেই হুসাইনি দালানের উদ্দেশ্যে প্রিয় ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হোসাইনি দালানের মূল ফটক অর্থাৎ মূল প্রবেশ পথ তাহলে চলুন ভিতরে প্রবেশ করি আজ দশই মহারাম তাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরকারিভাবে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমরা এখন মূল ফটক পেরিয়ে হোসাইনি দালানের এরিয়ার ভিতরে আছি আপনাদের অবগতির জন্য জানিয়ে দেই দুই হাজার সালের চব্বিশে অক্টোবর রাতে দুইটার দিকে আশুরা উপলক্ষে তাজিয়া মিছিলের প্রস্তুতির সময় হোসাইনি দালান এলাকায় বোমা হামলা হয় যার দরুন একজন নিহত এবং শতাধিক ব্যক্তি আহত হন তারপর থেকে হোসাইনি দালানের নিরাপত্তা আরও বেশি জোরদার করা হয় জাতীয় জাদুঘরে হোসাইনি দালানের চমৎকার একটি রেপ্লিকা রয়েছে যা পুরোটি রূপা দিয়ে তৈরি যারা ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনুরাগী তাদের জন্য খুবই আকর্ষণের একটি স্থান এই হোসাইনি দালান হোসাইনি দালানের শিলালিপি থেকে জানা যায় শাহ সুজার সুবেদারির সময় তার এক নৌসেনাপতি সৈয়দ মীর মোরাদ হিজরি এক হাজার বাহান্ন সনে অর্থাৎ ষোলোশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে হোসাইনি দালান নির্মাণ করেন শাহ সুজা নিজে সুন্নি মুসলিম হলেও শিয়াদের মধ্যে প্রচলিত রীতিনীতির পৃষ্ঠপোষকতা করতে আগ্রহী ছিলেন তবে হোসাইনি দালান নির্মাণকাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে রয়েছে নানা মতপার্থক্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে দুই দফায় এই হোসাইনি দালান সংস্কার করা হয় আঠারোশো সাতানব্বই সালের ভূমিকম্পে ভবনটি প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়লে খাজা আহসানুল্লাহ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে তা পুনরায় নির্মাণ ও সংস্কার করেন ইরান সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় দুই হাজার খ্রিস্টাব্দে ইরান সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে হোসাইনি দালানের ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হয় হোসাইনি দালানের সবচেয়ে দর্শনীয় স্থানটি হচ্ছে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর রজা মুবারক অনুকরণে নির্মিত এই রজা শরীফ সকল মুসলমান শিয়া সুন্নি তথা নরনারী সব বয়সের লোক আসেন ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর রজা মুবারক দেখতে সকলেই ব্যক্তিগতভাবে নানা রকম মানত মাজার নেয়াজ অর্থাৎ আত্মতৃপ্তির জন্য এখানে আসেন চলুন দেখে আসি শিয়া সম্প্রদায়ের মাতমের কিছু অংশ
হোসাইনি দালানের পিছন দিকে রয়েছে চমককার একটি পুকুর যার চারদিকে ওয়াল করা রয়েছে সানবাদানো গাঠ পুকুরে রয়েছে নানা রকমের মাছ ও হাঁস যা দর্শনার্থী তথা আগতদের নজর কাড়ে শিয়া সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট কিছু কবরস্থানের মধ্যে ইমামবাড়া হোসাইনি দালান কবরস্থান অন্যতম হোসাইনি দালান পরিদর্শনে এসে প্রায় সবাই এখানে আসেন কবর জিয়ারত করতে বর্তমানেও এখানে নতুনভাবে কবর দেওয়া হয় তবে অবশ্য সেটা ইমামবাড়া শিয়া আঞ্জুমানি হোসাইনিদের জন্য আমাকে মায়ের পেটে মারলেন না কেন আল্লাহ আমাকে দুই বছর বয়সে মারলেন না কেন এখনো কেন বাঁচাই রেখেছেন তখন আপনার মন থেকে একটা উত্তর দিবে নিশ্চয়ই এখনো কোনো কাজ বাকি আছে নিশ্চয়ই এখনো কোনো কাজ বাকি আছে যাদের ঘরে সন্তান মারা যায় আমরা আফসোস করি আমরা আফসোস করি কারণ আমাদের নজর বাহির পর্যন্ত আসসালাম আলাইকুম আজ আপনাদেরকে দেখাবো
আসসালামু আলাইকুম ভাইস আজ আপনাদেরকে দেখাবো বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের ফেনী জেলার ইন্ডিয়া বাংলাদেশ সীমানা গেশা পর্যটন কেন্দ্র চৌধুরী গার্ডেন পার্ক যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মণ্ডিত চলুন আপনাদেরকে সীমানা গেশা পর্যটন কেন্দ্রটি ঘুরে ঘুরে দেখাই প্রিয় ভিউয়ার্স আরিফিন ব্লগসের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনাদের দোয়া ও আল্লাহ তালার অশেষ রহমতে আমিও ভালো আছি প্রিয় ভিউয়ার্স আজ আমরা যাচ্ছি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের ফেনী জেলার ভারত বাংলাদেশ সীমানা সংলগ্ন একটি স্পটে চলুন প্রথমেই জেনে নেই কিভাবে যাবেন এই স্পটে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী গাড়িতে চলে আসুন ফেনী সদরে বা ফেনী মহিপালে ফেনী মহিপাল নেমে সিএনজি বা অটোরিকশায় চেপে গিল্লাবাড়ি মসজিদ বা ভারত বাংলাদেশ সীমানা সংলগ্ন বিজেপি ক্যাম্পে চলে আসুন সেখান থেকে পায়ে হেঁটে মাত্র পাঁচ মিনিট দূরত্বে চৌধুরী গার্ডেন পার্কের অবস্থান ভিউয়ার্স আমরা চলে আসছি আমাদের গন্তব্যস্থল চৌধুরী গার্ডেন পার্ক চলুন প্রথমে টিকিট কেটে নেই চৌধুরী গার্ডেন পার্ক এন্ট্রি টিকিট মূল্য জনপ্রতি পঁচিশ টাকা চলুন টিকিট কেটে প্রবেশ করি আজকের গন্তব্যে প্রবেশ করতে প্রথমেই আপনাদের চোখে পড়বে কৃত্রিমভাবে তৈরি সুন্দর একটি স্তম্ভ যার সামনের অংশে আছে একটি কুমির ভয় পাবার কিছুই নেই কুমিরটি কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যা দর্শনার্থীদের বিনোদনের জন্যই শুধু তৈরি করা হয়েছে যারা ছবি তুলতে পটু তাদের জন্য এটি একটি আদর্শ স্থান যারা পরিবার ও বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আসতে চান শিশুদের জন্য রয়েছে নানা রকম রাইড ও খেলার জায়গা স্থানীয় কয়েকজনের সাথে কথা বলে জানতে পারি বর্তমানে চৌধুরী গার্ডেন পার্ক গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডদের জন্য আদর্শ একটি স্থান হয়ে উঠেছে তাহলে আর দেরি কেন আপনি যদি কাপল হয়ে থাকেন আজই চলে আসুন চৌধুরী গার্ডেন পার্কে এই জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে না শুধু কমেন্ট বক্সে জানান আপনার মতামত আপনি যদি প্রকৃতিপ্রেমী হয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চিন্তে চলে আসুন কৃত্রিমভাবে তৈরি করা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর চৌধুরী গার্ডেন পার্কে
আপনারা নিশ্চয়ই এত বড় ব্যাংক আগে কোথাও দেখেননি যদি না দেখে থাকেন তাহলে আজই চলে আসুন চৌধুরী গার্ডেন পার্কে প্রিয় ভিউয়ার্স আপনি যদি এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করে নিন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন बाय बाय टाटा गुड बाय गया
গান সৈনিক জীবন কবিতা গান আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আরিফিন ব্লগস এর আরো একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত আজ আমরা চলে আসছি বর্তমান সময়ের ফেসবুক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় যা নিয়ে আলোচনার শেষ নেই সেই বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর চলুন প্রথমেই জানিয়ে দেই লোকেশন বঙ্গবন্ধু মিলিটারি মিউজিয়াম বিজয় সরণিতে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু নব থিয়েটারের ঠিক পাশেই মিউজিয়ামটি জাদুঘরের প্রবেশ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে পার পারসন পঞ্চাশ টাকা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট স্ক্যান করে ঢুকে পড়ুন বিশাল এই মিউজিয়ামে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর সাপ্তাহিক বন্ধের দিন হচ্ছে মঙ্গলবার এই জাদুঘরটি প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে একটা এবং দুপুর তিনটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে তবে শুধু শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকে আপনি জাদুঘরের ভিতরে ক্যামেরা কোনো প্রকার খাবার এমনকি পানীয়ও নিতে পারবেন না তবে আপনি মোবাইল নিতে পারবেন আপনাদের গ্যাথার্তে জানিয়ে দিই আপনি যদি মানুষের চাপ ও হট্টগোল পছন্দ না করেন তাহলে শুক্রবার ও শনিবার আপনার জন্য না আসাই ভালো ছয় জানুয়ারি দুই হাজার বাইশে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর ওপেন হয়েছে যদিও শুরুর দিকে জাদুঘর প্রবেশ মূল্য বিশ টাকা ছিল যা পরে বাড়িয়ে করা হয়েছে পঞ্চাশ টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় শুরু হয় বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘরের পরিসর বাড়ানোর কাজ বিজয় সরণীর পুরনো জাদুঘরের স্থানেই দশ একর জায়গা জুড়ে নির্মাণ করা হয় বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং ইন্টারেক্টিভ জাদুঘর তোমাদের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কথা বলছি না আমি তোমাদের জাতির পিতা হিসাবে আদেশ দিচ্ছি বঙ্গবন্ধুর উদার তহবানে শূন্য থেকে জন্ম নেওয়া যে সশস্ত্র বাহিনী সেই বাহিনীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রদর্শনের জন্য নির্মিত এই জাদুঘরটির নাম দেওয়া হয়েছে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর মুজিবুর রহমান তাই তো বাংলাদেশে তোমার অঢেল অবদান এখানে আসলে দেখতে পাবেন পলাশি যুদ্ধের নানা সরঞ্জাম এই কামানটি তৎকালীন পলাশির যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল এখানে আরও দেখতে পাবেন পলাশি যুদ্ধের ময়দান যা এখানে প্রতিচ্ছবি হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে যদিও পলাশির যুদ্ধে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা ও লোভি মনোভাবের জন্য এই যুদ্ধে আমরা পরাজিত হই আরও দেখতে পাবেন আঠারোশো সালের সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমি
म्यूजियम भलो लागार अन्तम कारण हल मिउजियम आधुनिक प्रजुक्त छोआ पा मिउजियम परते परते जा दिवे इूनिक एक एक्सपिरियंस साल भाषा आंदोलन थे शुरू कर एक साल स्वाधीनता पर्यत इतिहास बर्णना पाने खूब सुंदर भाव टाइम लाइन अनुजाई प्रति इन्सिडेंट सजान आई गलर प्रिय भिवार्स एखंड जा मिउजियम सब चे आकर्षण स्थान आंडारग्राउंड लेवेले अंडारग्राउंड लेवेले बांगलेश नौबहन सम्पर्केंते बांगलार नौपद दिए क्यों प्राचीन समय व्यवसार आविर घटे से सम्पर्क अवगत होते हैं समय परिवर्तने बांगलार नौजान परिवर्तन लक्ष्य करते जाचीन बांगलार नौजान सम्पर् सुस्पष्ट धारणा दीते सक्षम यह लेवेले बांगलेश नौबहन आर्सेंाले मडार्न जुद्धजहजर फिरस्ती पा भिजुअल प्रेजेंटेशन भिडियोगर माध्यम फ्लोर मेन एट्रैक्शन हो हंड्रेड एटी डिग्री भार्चुअल रियलिटी शो चलो किण हारिए जाचुअल रियलिटर मजे प्राय पाँच मिनिटे भिजुअल शोर पर देखते थकल नौबहन विभिन्न जुद्धजहजर शोपिस लेवल चारपाशे थरे थरे सजान आज नौबहन नाना सरंजाम मिजियम आपनारा और देखते पाँगदेश प्रथम पता फ्लैट मिशन तथ्य और विमान बाहन पूर्णांग तथ्य और इतिहास
মিউজিয়ামে এসে যে জিনিসটি আমার সবচেয়ে বেশি অনুভব হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যেটাই বলেন নৌবাহিনী সেনাবাহিনী বা বিমান বাহিনী তাদের যে দেশের সীমান্ত রক্ষা থেকে শুরু করে দেশকে রক্ষা করার জন্য কত অবদান যেসব সশস্ত্র সরঞ্জাম আছে তা দেখে বোঝা যাচ্ছে কাজটা কত কঠিন এবং কাজটা কত গুরুত্বপূর্ণ প্রিয় ভিউয়ার্স যদিও সময় স্বল্পতার কারণে সম্পূর্ণ মিউজিয়ামটি আপনাদের ঘুরে দেখাতে পারিনি সম্পূর্ণ মিউজিয়ামটি আপনাদের কেমন লাগলো ও আপনাদের মতামত প্রকাশের জন্য মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ রেখেছে তোষাখানা জাদুঘরের মন্তব্য বহি যার মাধ্যমে আপনারা দিতে পারেন আপনাদের মন্তব্য আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন প্রিয় ভিউয়ার্স আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো জায়গায় সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আরিফিন ব্লগস এর আরো একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম আপনাদের সাথে আছি আমি আরিফিন আহমেদ প্রিয় ভিউয়ার্স আজ আপনাদেরকে দেখাবো রাজধানী ঢাকার কর্মব্যস্তময় জীবনকে উপেক্ষা করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ও প্রকৃতির সাথে বাসতে চন্দ্রিমা উদ্যান বা জিয়া উদ্যানে প্রিয় ভিউয়ার্স আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন আর পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজিয়ে দিন প্রিয় ভিউয়ার্স আমরা চলে আসছি আজকের গন্তব্য চন্দ্রিমা উদ্যান বা জিয়া উদ্যানে চলুন প্রথমেই আপনাদেরকে জানিয়ে দিই চন্দ্রিমা উদ্যানের অবস্থান ও নামকরণের ইতিহাস জিয়া উদ্যান রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র জাতীয় সংসদ ভবনের পাশেই চন্দ্রিমা উদ্যানের অবস্থান রাজনৈতিক মতবিভেদের কারণে এই জায়গাটি অফিসিয়ালি নাম কখনো জিয়া উদ্যান আবার কখনো চন্দ্রিমা উদ্যান রাখা হয় তবে জনসাধারণের কাছে এই জায়গাটি দুই নামেই বেশ পরিচিত প্রায় ছিয়াত্তর একর জায়গা বিস্তৃত চন্দ্রিমা উদ্যানের নাম নিয়ে রয়েছে নানা মতভেদ কেউ কেউ বলে যে সাবেক রাষ্ট্রপতি মরহুম হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ সাহেব উদ্যানের সাথে থাকা অর্ধ চন্দ্রাকৃতির রিসেন্ট লেকের জন্যই এই জায়গাটির নাম চন্দ্রিমা উদ্যান রেখেছিলেন আর জিয়া উদ্যান নামটি প্রচলন হবার কারণটি হচ্ছে এইখানে সাবেক রাষ্ট্রপতি মরহুম জিয়াউর রহমানের সমাধিস্থল আপনারা যারা নির্মল পরিবেশের সাথে বাসের বাসির সুর পছন্দ করেন তাদের জন্য জিয়া উদ্যান হতে পারে চমৎকার একটি অপশন
চন্দ্রিমা উদ্যানের মূল অবস্থান হচ্ছে শেরে বাংলা নগরে যার দক্ষিণে রয়েছে জাতীয় সংসদ ভবন উত্তরে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্র পশ্চিমে গণভবন আর পূর্বে রয়েছে পুরাতন বিমানবন্দর এই উদ্যানের মূল আকর্ষণ হচ্ছে শহীদ সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিস্থল যা বর্তমান সময়ে রক্ষণাবেক্ষণের অবহেলার কারণে প্রায় জরাজীর্ণ অবস্থায় পতিত হয়েছে জিয়া উদ্যানের বর্তমান পরিস্থিতি খুবই অবহেলিত আগত দর্শনার্থীদের অসচেতনতার ফলে দিন দিন জিয়া উদ্যান হারাচ্ছে তার প্রকৃত সৌন্দর্য আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে অনেকেই আসেন হাঁটাহাটি করার জন্য অনেকে পরিবার পরিজন নিয়ে সময় কাটাতে আসেন তাছাড়া কেউ কেউ ছবি তোলার জন্য এসে থাকেন প্রিয়জনকে নিয়ে চন্দ্রিমা উদ্যানে নিরিবিলি সময় কাটানোর জন্য জিয়া উদ্যান একটি আদর্শ স্থান সংসদ ভবনের উত্তর পাশের প্রধান ফটক থেকে একই সরল রেখায় জ্বলন্ত সেতু সমাধির সাউনের চূড়া এবং মসজিদের মিনার উদ্যানের ভেতরে তৈরি করা হয়েছে দোতলা একটি ভবন ভবনের নিচের অংশে আছে আর্কাইভ সেন্টার বিশ্রামাগার আরেকটি পাঠাগার ও একশো জন দারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি সেমিনার হল উপরতলায় পাবেন সুন্দর একটি মসজিদ যা আগত দর্শনার্থীদের মন মুগ্ধ করার জন্য যথেষ্ট প্রতিদিন ভোর পাঁচটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত এখানে চলে বিভিন্ন দলে বিভিন্ন নামে বাঘ হয়ে গ্রুপ ভিত্তিক শরীর চর্চা এখানে যেসব শরীর চর্চা গ্রুপগুলো আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রুপ হচ্ছে প্রায় এক হাজার সদস্যের চন্দ্রিমা ফিটনেস ক্লাব যা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ফিটনেস ক্লাব হিসেবে পরিচিত দীর্ঘ দেড় যুগ ধরে শরীর চর্চাবিদ ওস্তাদ আমির হোসেনের আন্তরিক নির্দেশনার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ ফ্রিতে একসাথে চারশো থেকে পাঁচশো জন লোক নিয়মিত সকালে ব্যায়াম করেন এই ক্লাবে যেখানে দেশের সংসদ সদস্য সাবেক মন্ত্রী সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে চালের আরোদ্দার পর্যন্ত একই কাতারে একই সাথে শরীর চর্চা করে থাকেন এই ক্লাবের একটি আলোচিত স্লোগান হলো সকালবেলার হাওয়া কোটি টাকার দাওয়া আপনিও চাইলে সপ্তাহের যে কোনো সময় আপনার প্রিয়জন অথবা পরিবারকে নিয়ে ঢাকার কর্মব্যস্তময় জীবনকে উপেক্ষা করে চন্দ্রিমা উদ্যানে প্রকৃতির সাথে সজীব নিঃশ্বাস নিতে চলে আসতে পারেন
জিয়াউর রহমানের সমাধির দক্ষিণ পাশে ক্রিসেন্ট লেক অবস্থিত এটি বাঁকা চাঁদের মতো দেখতে বিদায় ক্রিসেন্ট লেক নাম রাখা হয়েছে এটির দক্ষিণ পাশে চমৎকার করে সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে ও দর্শনার্থীদের বসার স্থান করা হয়েছে এটির চারপাশ জুড়ে ভেতরে প্রবেশের জন্য লেকের মাঝখান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে মনোরম সেতু ক্রিসেন্ট লেকের মাঝখানে ঝুলন্ত সেতুর দুই পাশে দুটি ফোয়ারা রয়েছে সন্ধ্যার পর ফোয়ারাগুলো চালু করা হলে নয়নাবিরাম দৃশ্যের অবতারণা ঘটে আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আরিফিন ব্লগসের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কাছাকাছি যেতে যারা ভালোবাসেন আজকের ভিডিওটি তাদের জন্য প্রিয় ভিউয়ার্স আজ আপনাদেরকে নিয়ে যাব রাজধানী ঢাকা থেকে ২৪ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় বালিয়াপাড়া জমিদার বাড়িতে তাহলে চলুন আপনাদেরকে প্রথমেই জানিয়ে দিই বালিয়াপাড়া জমিদার বাড়িতে কিভাবে যাবেন রাজধানী ঢাকার গুলিস্তান থেকে প্রতি আধা ঘন্টা পরপর বুলতা গাউসিয়ার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় গ্লোরি আশিয়ান ও মেঘলা সহ বেশ কয়েকটি কোম্পানির বাস প্রতিটি বাসের বাড়াই ৩৫ থেকে চল্লিশ টাকার মধ্যে ঢাকা থেকে বালিয়াপাড়া জমিদার বাড়ির দূরত্ব চব্বিশ কিলোমিটার সে হিসেবে চল্লিশ টাকা বাড়া ঠিকই আছে প্রিয় ভিউয়ার্স আপনারা চাইলে সিএনজি রিজার্ভ করেও সরাসরি বালিয়াপাড়া জমিদার বাড়িতে আসতে পারেন অথবা নরসিন্দি সিলেটগামী বাসে চড়ে বুলতা গাউসিয়া নেমে বালিয়াপাড়া জমিদার বাড়িতেও আসতে পারেন আসসালামু আলাইকুম বিবার্স আজ আমরা চলে আসছি নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার উপজেলার ব্রাহ্মণ ইউনিয়নের বালিয়াপাড়া গ্রামে আমার পিছনে যে ভবনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে সেই প্রাচীন বালিয়াপাড়া জমিদার বাড়ি এখানে উনিশ শতকের প্রথম দিকে রাজা মুকুন্দ মুরালি তার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তাহলে চলুন আপনাদেরকে বালিয়াপাড়া জমিদার বাড়িটি ঘুরে দেখাই বালিয়াপাড়া জমিদার বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার উপজেলার অধীন ব্রাহ্মণী ইউনিয়নের তিন নং ওয়ার্ড বালিয়াপাড়া গ্রামে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক জমিদার বাড়ি জমিদার মুকুন্দ মুরালি এই বিশাল অট্টালিকাটি তৈরি করেন স্থানীয়দের কাছে বর্তমানে বাড়িটি বালিয়াপাড়া জমিদার বাড়ি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে স্থানীয় প্রবীণদের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম এই ভ্রমণটির 
বয়স প্রায় একশো বিশ থেকে বাইশ বছর হবে প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বুকে দারণ করে লাল ইট ও চোনা সড়কের সংমিশ্রণে তৈরি বাড়িটি কালের সাক্ষী হয়ে এখনও সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে বালিয়াপাড়া গ্রামটিতে কিন্তু ভবনটির এখনও পর্যন্ত কোনো প্রকার সংস্কার করা হয়নি তিনতলা অ্যালোপেটনের বাড়িটি বর্তমানে অযত্ন অবহেলায় ভিতর এবং বাহিরে দুই দিকেই পড়েছে শেওলা বালিয়াপাড়া জমিদার বাড়ি নিয়ে স্থানীয়দের মুখে অনেক কথাই প্রচলিত আছে যার অধিকাংশই শোনা কথা জনশ্রুতি আছে বালিয়াপাড়া জমিদার বাড়ির মালিক মুকুন্দ মুরালি প্রথম দিকে হিন্দু জমিদার কিশোরী পোদ্দারের খাজনা আদায়কারী ছিলেন অনেক পরে মুকুন্দ মুরালি জমিদারি লাভ করেন জমিদার হলেও তারা মূলত ব্যবসায়ী ছিলেন ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতেন স্থানীয় প্রবীণদের কাছ থেকে জানতে পারলাম প্রজাবৎস হিসেবে তাদের নিয়ম কানুন ছিল অনেক কঠোর তাদের দাম্বিক্য অহংকার ও মর্যাদা টিকিয়ে রাখার জন্য তারা প্রজাদের নানারকম কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন করতেন তৎকালীন সময়ে জমিদার মুকুন্দ মুরালি প্রজাদের উপর এমন এক আইন তৈরি করলেন যে জমিদার বাড়ি অতিক্রম করতে হলে জমিদারের আত্মীয় স্বজন ব্যতীত সকলে খালি পায়ে অতিক্রম করতে হবে অন্যথায় তাকে পেতে হবে কঠিন শাস্তি এই বাড়ির মালিক জমিদার মুকুন্দ মুরালির কোনো বংশধর বর্তমানে এখানে থাকে না দেশ বিভাগের সময় তারা বারোতে চলে যান যাওয়ার সময় তাদের সমস্ত জমি জমা বিক্রি করে দেন স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এই বাড়িটি রেখে যায় প্রচলিত আছে জমিদার মুকুন্দ মুরালি তার এক মেয়েকে বিয়ে দেয় নারায়ণগঞ্জে যার কারণে তিনি বালিয়াপাড়া জমিদার বাড়িটি বিক্রি করেননি দেশ বিভাগের সময় পর্যন্ত জমিদার মুকুন্দ মুরালি এই বাড়িতেই বসবাস করতেন জমিদার মুকুন্দ মুরালি দেশ বিভাগের খুব বেশি আগে জমিদারিত্ব লাভ করতে পারেন ফলে তাদের জমিদারির ইতিহাস দেশ বিভাগের পরপরই সমাপ্তি ঘটে দেশ বিভাগের পর তারা সবাই বারোতে চলে যান তবে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সালের মধ্যবর্তী সময়ে তারা মাঝে মাঝে এদেশে আসতেন তখন তারা এই বাড়িটিতেই থাকতেন তিনতলা এই বাড়িটি তখনও ছিল বেশ জমজমাট এই জমিদার বাড়ির সাদে ওঠার পর বুঝতে পারলাম যে সাদে ঘুরে বেড়াত জমিদারের স্ত্রী কন্যারা আজ কালের বিবর্তনের সাথে সাথে গাছ আর লতা পাতা গিরে দৌড়েছে পুরো বাড়িটিকে জঙ্গলে পরিণত হয়েছে সাদের অংশটুকু বাড়ির ভিতরে এবং বাহিরে কারুকাজ আপনাদের মন মুগ্ধ করতে বাধ্য তিনতলা বিশিষ্ট বাড়িটি প্রবেশপথ জানালা ও সাদের অংশে নকশাগুলো প্রাচীন ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তুলেছে কোম্পানি আমলে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নীতি চালু হলে বাংলার জমিদারি শাসনের বিলুপ্তি ঘটতে শুরু করে উনিশশো সালে দেশ বিভাগের ফলে বাংলায় স্থায়ীভাবে জমিদারি শাসনের বিলুপ্তি ঘটে ফলে অনেকেই বারোতে চলে যান আবার কেউ কেউ থেকে যায় এই বাংলায় 
জমিদারি শাসনের অবসান ঘটলেও তাদের রেখে যাওয়া জমিদার বাড়িগুলো আজও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বালিয়াপাড়া জমিদার বাড়ির মতো এমনও অনেক জমিদার বাড়ি আজ বিলুপ্তির পথে সরকারের কাছে আবেদন বাড়িগুলো সংস্কারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হোক এবং আগামী প্রজন্মের কাছে বাংলার সঠিক ইতিহাস পৌঁছে যাক ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগল অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে বলবেন না আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন আসসালাম আলাইকুম ভিওয়ার্স আরিফিন ব্লগসের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম আপনাদের সাথে আছি আমি আরিফিন আহমেদ প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে যারা ইচ্ছুক আজকের ভিডিওটি তাদের জন্য প্রিয় ভিওয়ার্স আজ আপনাদেরকে নিয়ে যাব রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় আটত্রিশ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত বাংলার ইতিহাস সমৃদ্ধ প্রাচীন একটি স্থান গোপালদি জমিদার বাড়িতে চলুন আপনাদেরকে জানিয়ে দেই গোপালদি জমিদার বাড়িতে কিভাবে আসবেন আপনারা যদি গুলিস্তান হয়ে আসতে চান তাহলে অভিলাষ অথবা বিআরটিসি এসি বাসে চেপে কাজপুর মদনপুর প্রবাকর্দি আড়াই হাজার পায়রাচত্তর হয়ে রামচন্দী নেমে রিক্সাযোগে গোপালদি জমিদার বাড়িতে আসতে পারেন অথবা আপনারা যদি কুড়িল বিশ্বরোড হয়ে আসতে চান তাহলে কুড়িল বিশ্বরোড থেকে বিআরটিসি এসি বাসে চেপে বুলতা গাউসিয়া হয়ে রামচন্দী নেমে রিক্সাযোগে চলে আসতে পারেন গোপালদি জমিদার বাড়িতে দুদিক থেকেই আপনারা সিএনজি অথবা নিজস্ব গাড়ি নিয়ে সরাসরি চলে আসতে পারেন গোপালদি জমিদার বাড়িতে আপনি যদি গ্রাম্য পরিবেশ ও সবুজ প্রেমী হয়ে থাকেন তাহলে আজকের ভিডিওটি আপনার জন্য হতে চলেছে অনেক ইন্টারেস্টিং একটি ভিডিও
প্রিয় ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে গোপালদি বাজার এখান থেকে আপনারা মাত্র 20 থেকে 30 টাকায় রিকশা রিজার্ভ করে চলে আসতে পারেন গোপালদি জমিদার বাড়িতে তবে অবশ্যই রিকশা অথবা অটো নেওয়ার সময় আপনারা দরদাম করে নেবেন এখান থেকে অটো নেওয়ার পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যেই আপনারা পৌঁছে যাবেন আপনাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যস্থল গোপালদি জমিদার বাড়িতে প্রিয় ভিউয়ার্স আমরা চলে আসছি নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার উপজেলার গোপালদি পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত সদাসদী গ্রামে এই গ্রামে রয়েছে বাংলার ইতিহাসের অন্যতম একটি প্রাচীন জমিদার বাড়ি যা বর্তমানে গোপালদি জমিদার বাড়ি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে তো আজকে আমরা এই জমিদার বাড়িটি ঘুরে ফিরে দেখব এবং আপনাদেরকে এই জমিদার বাড়ির ইতিহাস সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করব। তাহলে চলুন আপনাদেরকে জমিদার বাড়িটি ঘুরে ফিরে দেখাই সদাসদী জমিদার বাড়ি নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার উপজেলার গোপালদি পৌরসভার সদাসদী গ্রামে অবস্থিত একটি প্রাচীন বাড়ি আড়াই হাজার উপজেলা থেকে সাত থেকে আট কিলোমিটার পূর্বে প্রায় ষাট শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত সদাসদী জমিদার বাড়িটির মূল নাম গোপালদি জমিদার বাড়ি যেটি তেরোশো তেইশ বঙ্গাব্দে গড়ে তোলা হয়েছিল বলে জানা গেছে ইতিহাস থেকে জানা যায় এক সময় গোপালদিতে তিনজন জমিদার ছিলেন সর্দার তেলি ও বুইয়া শ্রী প্রসন্ন কুমার সর্দার অদ্য এলাকার সবচেয়ে বড় জমিদার ছিলেন সর্দার বাড়ির বিশাল দোতলা দালানের বেতরের শৈল্পিক কারুকাজ দেখে মুগ্ধ হবেন যে কেউ যদিও কালের আচরে অনেক কারুকাজ নষ্ট হয়ে গেছে বাড়িটির নেই সেই আগের সৌন্দর্য তবে একটু সংস্কার করলেই আগের রূপ ফিরে আনা সম্ভব দালানের সামনের দিকে দৃশ্যমান বারান্দা বারান্দার প্রতিটি পিলারের কারুকার্য খচিত সুবিশাল সদাসদি জমিদার বাড়িতে একশো একটি কক্ষ ছাড়াও বাড়ির চারদিকে কারুকার্য খচিত বিশাল চারটি ভবন রয়েছে জমিদার বাড়ির প্রতিটি কক্ষেই রয়েছে কারুকার্য খচিত দরজা জানালা জমিদার বাড়ির সীমানায় শত শত বিরল প্রজাতির বৃক্ষ 
जा देखे अपन मन अवश्य मुग्ध हो बर्तमान गोपालदी जमीदार बाड़ी अजत्न अवहल देवाले देवाले पड़े श्यावला परगाछाए ग्रास कर जमीदार बाड़ अनेक देवाल एखी तत्पर ना हम तो अचिरे विलीन हो एक समृद्ध इतिहास अध्याय बांगलेशर अनाचे कानाचे छड़िए आम इतिहास समृद्ध हजारो जमीदार बाड़ी जेगुलू एक संस्कार और रक्षणाबेक्षण कर ले आगामी प्रजन्म जेमन इतिहास सम्पर्क अवग्रत हो तेम ही देशी विदेशी पर्यटक होते पारे आकर्षण केंद्र भ्रमण संगी छेर खूब का एक छोट भाई सियाम आहमेद जार बाड़ी आढ़ाई हजार हार सुबादे जमीदार बाड़ीटी खूब भलो भाव गुड़िए देखिए अपनी जदि चैने नतून हो सबसक्राइब कर नीन और पशे थका बेलैकन टी जर कथा मन भेबे जाए जर छवि मन के जाए मन जा जीवन पब की तर देखा मास उठबो 
আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আজ আমরা চলে আসছি আড়াই হাজার উপজেলার সর্বশেষ সীমানা গেশা পর্যটন কেন্দ্র বানসারামপুর চর শিবপুর স্বপ্নদ্বীপে আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আরিফিন ব্লগস এর আরো একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনাদের সাথে আছি আমি আরিফিন আহমেদ প্রিয় ভিউয়ার্স আজ আপনাদেরকে নিয়ে যাব রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় 40 কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত ঢাকার কোলাহল পেরিয়ে স্বপ্নদ্বীপে তাহলে চলুন আপনাদেরকে প্রথমেই জানিয়ে দেই স্বপ্নদ্বীপে কিভাবে যাবেন আপনারা যদি রাজধানী ঢাকার গুলিস্তান হয়ে আসতে চান তাহলে অভিলাষ অথবা বিআরটিসি এসি বাসে চেপে কাজপুর মদনপুর ও আড়াই হাজার পায়রাচত্তর হয়ে সরাসরি বিষ্ণুদী ফেরিঘাটে আসতে পারেন অথবা আপনারা যদি কুরুল বিশ্ব রোড হয়ে আসতে চান তাহলে কুরুল বিশ্ব রোড থেকে বুলতা গাউসিয়া হয়ে সরাসরি বিষ্ণুদী ফেরিঘাটে আসতে পারেন আপনারা চাইলে দুদিক থেকে সিএনজি রিজার্ভ করেও আসতে পারেন যারা ডাকার জঞ্জাট ও কোলাহল পেরিয়ে পাখির ডাক আর নদীর জলের শব্দে মনকে সজীব করতে চান তাদের জন্য স্বপ্নদ্বীপ একটি আদর্শ স্থান তাহলে চলুন যাওয়া যাক স্বপ্নদ্বীপের উদ্দেশ্যে
ভিউয়ার্স আমরা চলে আসছি বিষ্ণুদী ফেরিঘাট এখান থেকে আমাদের ইঞ্জিন চালিত ট্রলারে করে যেতে হবে স্বপ্নদ্বীপে ট্রলার রিজার্ভ করার সময় অবশ্যই দরদাম করে নেবেন সিজনে ট্রলারের ভাড়া ওঠানামা করে আপনারা যদি ট্রলারের ভাড়া কিছুটা সেভ করতে চান তাহলে বিষ্ণুদী ফেরিঘাট থেকে ট্রলার অথবা ফেরিতে করে চলে যেতে পারেন কড়িকান্দি ফেরিঘাটে যেখানে আপনারা স্বপ্নদ্বীপের নিজস্ব ট্রলার পেয়ে যাবেন কড়িকান্দি ফেরিঘাট থেকে স্বপ্নদ্বীপ যাওয়া আসা জনপতি পঞ্চাশ টাকা স্বপ্নদ্বীপের নিজস্ব ট্রলারে করে তাহলে চলুন ট্রলারে করে কড়িকান্দি ফেরিঘাটের দিকে রওনা হই আমরা চলে আসছি বানসারামপুর কড়িকান্দি ফেরিঘাট অন্য সময় এই ফেরিঘাটে কোলাহল পরিপূর্ণ থাকলেও বর্তমান কোভিড নাইন্টিন করোনা ভাইরাসের জন্য হয়ে পড়েছে নির্জীব ও মানবশূন্য গুটি কয়েকজন মানুষ জীবিকার তাগিদে বীর করছে চিরচেনা এই জনপদটিতে প্রিয় ভিউয়ার্স আমরা চলে আসছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যস্থল স্বপ্নদ্বীপে যার চারপাশে ম্যাগনা নদীর জল প্রবাহিত হচ্ছে তার নিজস্ব গতিতে এ যেন গরিবের সেন্ট মার্টিন বোর্ড থেকে নেমে আপনাদের চোখে পড়বে স্বপ্নদ্বীপ প্রবেশ কাউন্টার যার প্রবেশ মূল্য জনপতি বিশ টাকা এবং শিশুদের জন্য চার বছর বয়স পর্যন্ত কোনো টিকিট লাগবে না এখান থেকে আপনারা স্বপ্নদ্বীপের নিজস্ব টলারে করে 
কোরিকান্দি টু স্বপ্নদ্বীপ যাওয়া আসার সুব্যবস্থা আছে যার জনপতি বাড়া পঞ্চাশ টাকা তাহলে চলুন টিকিট কেটে প্রবেশ করি স্বপ্ন মাখা স্বপ্নদ্বীপে স্ক্রিনে যাকে দেখতে পাচ্ছেন সে আমার খুব কাছের একটা ছোট বাই আপনি যদি ইসলামিক সঙ্গীত ও ইসলামিক শর্ট ফিল্ম দেখতে পছন্দ করেন তাহলে ঘুরে আসতে পারেন তার চ্যানেল থেকে আশা করি নিরাশ হবেন না আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এখনই আর ভিডিও কমেন্ট বক্সে জানান আপনার মতামত স্বপ্নদ্বীপ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বানসারামপুরে মেঘনা নদীর বুকে জেগে ওঠা এক দ্বীপের নাম হাজারো তারা অথবা পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্নাবিলাসের জন্য কিংবা কোনো এক সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সাথে মেঘরোদ্দুরের খেলা উপভোগের জন্য অগ্রিম বুকিং দিয়ে চলে আসতে পারেন স্বপ্নদ্বীপে বিষণ্নতা মানসিক চাপ কিংবা কংক্রিটের জঞ্জাল থেকে সাময়িক মুক্তি পেতে চলে আসতে পারেন স্বপ্নদ্বীপে ডাকার আশেপাশে এবং যান্ত্রিক কোলাহল থেকে দূরে গিয়ে প্রকৃতির অনেক কাজ থেকে উপভোগ করতে পারেন দারুণ কিছু সময় আপনারা যারা নিরিবিলি প্রিয়জনের বিরহ উদযাপন করতে চান তাদের জন্য স্বপ্নদ্বীপ একটি আদর্শ স্থান তাহলে চলুন একটু বিরহ উদযাপন করে আসি
স্বপ্নদ্বীপে বিভিন্ন ধরনের সুবিধার মধ্যে রয়েছে বোটিং কায়াকিং সুবিধা আপনি চাইলে রাবার বোট ম্যানুয়াল বোট কিংবা প্যাডেল বোট ব্যবহার করতে পারেন নিরাপদে জলে নামার জন্য লাইফ জ্যাকেট তো রয়েছেই এছাড়া বাচ্চাদের জন্য রয়েছে বেবি জল যেখানে রয়েছে দোলনা স্লিপার ডেকি চরকি প্রভৃতি ও নাগরদোলা স্বপ্নদ্বীপে রাত্রিযাপনের জন্য আছে উডেন ফ্লোরের ব্যাম্বু কটেজ এছাড়া যারা তাবুতে রাত কাটাতে পছন্দ করেন তাদের জন্য টেন্ডের সুব্যবস্থা রয়েছে স্বপ্নদ্বীপে পারিবারিক কর্পোরেট সাংগঠনিক প্রোগ্রাম বিয়ে বা জন্মদিনের অনুষ্ঠান পিকনিক কিংবা মিলন মেলার আয়োজন অথবা যে কোনো প্রোগ্রামের জন্য বুকিং দিতে ডিসক্রিপশনের নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করুন স্বপ্নদ্বীপে প্রি অর্ডার দিলেই যে কোনো ধরনের খাবারের ব্যবস্থা করা হয় আরাম করে বসে খাওয়ার জন্য আছে মনোরম পরিবেশে বিশাল ব্যাঙ্কুইড হল খাবার তৈরির জন্য আছে বাবরচি ও রান্নাঘর সাথে আছে রান্না করার যাবতীয় সরঞ্জাম স্বপ্নদ্বীপে রয়েছে সুন্দর একটি মসজিদ যার বর্তমানে নির্মাণ কাজ চলছে যেখানে আপনারা চাইলেই নামাজ আদায় করে নিতে পারেন